আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার আহসান ফ্রম আহসান টেক টিপস মাইক্রোসফট এক্সেসের আজকের টিউটোরিয়ালে আমরা জানব মাউস মুভ ইভেন্ট বা অন মাউস মুভ ইভেন্টের কিছু কাজ তো চলুন তাহলে আজকের ভিডিওটি শুরু করি প্রথমে আমরা আমাদের মাইক্রোসফট এক্সেসে প্রবেশ করব তো আমি এখানে একটি ফর্ম পূর্বে ক্রিয়েট করেছি তো আমরা একটু ডেমোনস্ট্রেশন দেখব এখানে লক্ষ্য করুন আমরা এই ফর্মে একটি বাটন এখানে ক্রিয়েট করেছি তো এই ফর্মটিকে এখন যদি আমরা রান করাই এবং এই বাটনের উপরে যদি মাউস নেই তাহলে দেখুন এটি বোল্ড হচ্ছে এবং বাইরে নেওয়ার সাথে সাথে এটি আনবোল্ড হচ্ছে তো এই মাউস মুভ ইভেন্টের এই প্রসেসটা আসলে কিভাবে হচ্ছে এই ব্যাপারটি আমরা দেখব ওকে তো আমরা এখান থেকে বের হয়ে যাচ্ছি এবং আমরা এই ফর্মটিকে ক্লোজই করে দিচ্ছি আমরা নতুনভাবে একটি ফর্ম নেই তো আমরা ক্রিয়েটে গিয়ে আমরা ফর্ম ডিজাইন সিলেক্ট করব এবং এই ফর্মটিকে একটু ছোট করে নিচ্ছে এবং এই ফর্মটিকে আমরা সেভ করব কন্ট্রোল স্প্রেস করে ফর্ম টু নামে থাকুক আমরা সেভ করলাম এবং এই ফর্মে আমাদের একটি বাটন কন্ট্রোল ইউজ করতে হবে তো আমরা কন্ট্রোলসের আন্ডারে এখানে বাটন আমরা দেখতেই পাচ্ছি জাস্ট এটিকে আমরা সিলেক্ট করে আমাদের এই ফর্মে এভাবে ড্রাগ করব এবং কমান্ড বাটন উইজার্ট এটি আমাদের দরকার নেই আমরা ক্যান্সেল করে দিচ্ছি আমরা কাস্টমভাবে এখানে ডান লিখে দিতে পারি এবং এই বাটনটিকে একটু কাস্টমাইজেশন করে নিচ্ছে আমরা ফর্মেটে গিয়ে এটি যা আউটলাইন আছে আমরা ব্ল্যাক করে দিই এবং ফিল কালার আমরা রেড করে দিতে পারি এবং ফন্টের যে কালার আছে আমরা হোয়াইট রাখবো এবং ফন্টের যে সাইজ আছে আমরা একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি আমরা ফোরটিন রাখলাম ঠিক এই অবস্থায় এখন আমাদের এই ফর্মটিকে উইন্ডো স্টাইলে করে নিতে হবে অর্থাৎ পপ আপ ইয়েস করে নিতে হবে তো এই জন্য আমরা পুরো ফর্মটিকে সিলেক্ট করব এরপরে আমরা আদারে ক্লিক করার পরে এখানে পপ আপ দেখতে পাচ্ছি নো করা আছে আমরা ইয়েস করব এবং অল থেকে আমরা একটু উপরের দিকে যাচ্ছি এখানে দেখুন রেকর্ড সিলেক্টর সিএস করা আছে আমরা নো করি এবং নেভিগেশন বাটন ইয়েস করা আছে আমরা নো করব এবং স্কল বার্স আমরা দেখতে পাচ্ছি বোধ করা আছে আমরা নাইদার করে দিতে পারি জাস্ট এতটুকুই থাকুক আমরা সেভ করি এখন যে কাজটি করতে হবে আমাদের এই বাটনের ভিতরে ভিভিএ কোড ইউজ করতে হবে তার আগে আমরা এই বাটনটির যে নেম আছে আমরা চেঞ্জ করব তো আমরা কমান্ড জিরো দেখতে পাচ্ছি আমরা দিতে পারি বিটিএন ডান আমরা এতটুকু দিয়ে দিলাম এখন আমরা চলে যাব কোড উইন্ডোতে তো আমরা এই বাটনটিকে সিলেক্ট করার পরে আমরা ইভেন্ট সিলেক্ট করব দেন ওয়ান ক্লিক আছে ইভেন্ট প্রসিজর সিলেক্ট করে আমরা এই ইলিপস বাটনে ক্লিক করে আমরা কোড উইন্ডোর ভিতরে এখানে দিতে পারি ডু সি এম ডি ডট ক্লোজ অর্থাৎ আমরা এই ফর্মটিকে ক্লোজ করব তো এতটুকু হচ্ছে ক্লোজ ইভেন্টের কাজ আচ্ছা প্রাইভেট সাব বাটন ডান ক্লিক ইভেন্টের ভিতরে আমরা জাস্ট এতটুকু কোড ইউজ করব এবং এই অবজেক্ট থেকে আমরা এখানে যে ডিটেলস আছে এই ডিটেলস ক্লিক করব এবং এই পাশ থেকে অর্থাৎ প্রসিজর থেকে আমরা এখানে মাউস মুভ ইভেন্ট দেখতে পাচ্ছি একটি প্রসিজর দেওয়াই আছে জাস্ট এটিকে সিলেক্ট করব এবং ডিটেলস এই ইভেন্ট আমাদের দরকার নেই আমরা ডিলেট করে দিচ্ছি এবং এই মুভ ইভেন্টের ভিতরে অর্থাৎ মাউস মুভ ইভেন্টের ভিতরে আমাদের কোড দিতে হবে তো আমরা দিতে পারি মি এরপরে আমরা দিব এক্সক্লেমিনেশন মার্ক অর্থাৎ এটি এরপরে আমরা থার্ড ব্যাকেট ইউজ করব এবং আমরা আমাদের বাটনের যে নেমটি চেঞ্জ করেছে এই নেমটি এখানে দিতে হবে তো আমরা দিয়েছিলাম বি টি এন আমরা ডান দিয়েছিলাম এবং আমরা ব্যাকেট ক্লোজ করব এরপরে ডট দিয়ে আমরা ফন্টের যে বোল্ড আছে অর্থাৎ আমরা ফন্টকে বোল্ড করি এই ফন্ট আমরা টাইপ করার সাথে সাথে ফন্ট বোল্ড আমরা পেয়ে গেছি জাস্ট এটিকে সিলেক্ট করব ইকুয়াল দিয়ে এটিকে আমরা ফলস করব জাস্ট এতটুকু হচ্ছে এখানে কোড এবং এই কোডটিকে আমরা কপি করে নেই এবং আমরা আমাদের এই অবজেক্ট থেকে এখানে যে বিটিএন ডান আছে এটি আমরা সিলেক্ট করব এরপরে আমরা এই পাশে প্রসেসর থেকে মাউস মুভ ইভেন্ট সিলেক্ট করার পরে আমরা এখানে পেস্ট করব এবং ফলসের জায়গায় আমরা এটি ট্রু করব 
এতটুকুই হচ্ছে আমাদের কোড দেন আমরা সেভ করব দেন ভিভি প্রজেক্ট হতে আমরা বের হয়ে যাচ্ছি এবং এই ফর্ম টু কে আমরা ক্লোজ করে দিচ্ছি ফাইনালি আমরা একটু ওপেন করব তাহলে দেখুন আমরা একটি ফর্ম এখানে পেয়ে গেছি এবং এই ডানের উপরে মাউস নেওয়ার সাথে সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি বোল্ড হচ্ছে অর্থাৎ আমরা মাউস যেভাবে মুভ করাবো এই মুভের সাথে সাথে এই বাটনের ভিতরে যে ফন্ট আমরা ব্যবহার করেছি বা যে টেক্সট আমরা ব্যবহার করেছি এটি এভাবে ব্লিঙ্কিং করবে তাহলে ভিওয়ার মাইক্রোসফট এক্সেসে যখন আমরা বড় সড়ো কোনো প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করি তো এই ধরনের ডায়লগ বক্স টাইপের অনেক ফর্ম আমরা ক্রিয়েট করি এবং ওই ফর্মগুলোতে আমরা এই ধরনের বাটন কন্ট্রোলগুলো ব্যবহার করি যেমন আমরা ডান ব্যবহার করতে পারি ক্যান্সেল ব্যবহার করতে পারি ওকে ব্যবহার করতে পারি এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা চাইলে এই ছোট্ট একটি কোড ব্যবহার করে আমাদের এই এক্সেস প্রজেক্টকে আমরা আরও প্রফেশনাল মানের করতে পারি এবং শুধু এই বাটন নয় আমরা চাইলে কিন্তু বিভিন্ন টেক্সটের মুভ ইভেন্টেও অর্থাৎ মাউস মুভ ইভেন্ট বা ওয়ান ক্লিক ইভেন্টে আমরা এই কোডগুলো ইউজ করতে পারি ভিডিওটি যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথেই থাকুন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং